முன்னாள் ராணுவ தளபதியினால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது அவர் கூறப்பட்டிருக்கிறார் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் ஜனாதிபதி ஆஜராக வேண்டும் என்பது முன்னாள் ராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயகவினால் இது தொடர்பான கருத்து இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒரு நாட்டினுடைய பிரிஜி என்ற வகையில் அவர் அவ்வாறு ஆஜராகுவது முக்கியமான விடயம் என்பதுதான் அவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஏப்ரல் இருபத்தொன்று தாக்குதல் தொடர்பாக விசாரணை செய்யும் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் விசாரணைகளுக்கு நாட்டின் பிரஜி என்ற ரீதியில் ஜனாதிபதி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே அவர் தெரிவுக்குழு விசாரணைகளுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்க இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது கண்டியில் நேற்று திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாராளுமன்றமே இது நாட்டின் உயர் பீடமாக இருக்கிறது ஆகவே பாராளுமன்ற சமுதாயங்களுக்கு ராணுவ தளபதி என்ற வகையிலும் நாட்டின் பிரஜை என்ற வகையிலும் மதிப்பளிக்க வேண்டும் அதன்படி ஏப்ரல் இருபத்தொன்று தாக்குதல் தொடர்பாக விசாரணை செய்யும் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுக்கு மீண்டும் என்னை அழைத்தால் நான் நிச்சயம் செல்வேன் அத்தோடு தெரிவுக்குழு விசாரணைகளுக்கு நான் நிச்சயம் ஆதரவு வழங்குவேன் இதேவேளை தற்போது பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு ஜனாதிபதி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆகவே நாட்டின் பிரஜை என்ற ரீதியில் அவர் தெரிவுக்குழு விசாரணைகளுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் அத்தோடு இணையம் மறைப்பதற்கோ அல்லது மற்றவர்களுக்கு கை காட்டுவதற்கோ சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆகவே தெரிவுக்குழு விசாரணைகளுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்ற விடயம் இவ்வாறு முன்னாள் ராணுவ தளபதியினால் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக முக்கியமான விடயம் அதன் முன்னாள் ராணுவ தளபதி தொடர்பில் ஒரு கருத்தினை நாங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறோம் அவர் இப்பொழுது ஜெனரல் தரத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் எனவே அவர் ராணுவ தளபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றதற்கு பிறகு இந்த பதவி வழங்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட பதினேழாம் தேதியை ஆகஸ்ட் மாதம் பதினேழாம் தேதி அவர் பதவியில் இருந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே ஜெனரல் அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற செய்திகளும் இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ஏற்கனவே அவர் ஓய்வு பெற்றதற்கு பிறகுதான் ஜெனரல் அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற தகவல்கள் கூறப்பட்டாலும் அப்படி அல்ல பதினெட்டாம் தேதி தான் ஷவீந்திர செல்வா புதிய ராணுவ தளபதியாக நியமனம் பெற்றார் எனவே ஜெனரல் அந்தஸ்தினை அவர் பெற்றிருப்பதற்கான கடிதத்தில் ஜனாதிபதி பதினேழாம் தேதி கைச்சாத்திட்டிருக்கிறார் என்பது முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருக்கிறது